Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 12th physics, today we will be covering the second part of textbook unsolved sums of chapter 8 electrostatics. We have already this chapter ka MCQs or part 1 of sum solving cover. If you haven't seen it, then please check it out by clicking on the top right eye icon. So let us start with the first sum. 125 small liquid drops each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter form a bigger drop. Calculate the potential at the surface of the bigger drop. Now potential find karne ka simple sa formula hai. Let us say bigger drop ke upar hai charge Q divided by 4 pi epsilon naught into the radius of the bigger drop. Now, the charge on the bigger drop will be equal to sum of all the charges on the small liquid drops. So, there were 125 liquid drops or harek ke upar charge kitna tha? 0.5 micro coulomb. Now, when you calculate this, ya jayega 62.5 micro coulomb. So, we got Q ka value as 62.5 micro will be 10 raised to minus 6 divided by 4 pi epsilon naught into ये radius भी find कर लेते हैं now please understand ये छोटे छोटे drops जो थे there were 125 of them and then there is this big drop इन दोनों का volume same रहेगा so बड़े वाले का volume is 4 by 3 pi r cube छोटे वाले का single drop का volume है 4 by 3 pi r let us say उसका radius है small r का cube into there are this 25 drops over here so 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cancel हो गया दोनों side से what we get is capital R cube is 125 small r cube or you can say capital R is pi times the small r now small r is nothing but 0.05 meter because यहां पे diameter उन लोग ने दिया वाई 0.1 meter for each small drop so let us put it over here तो capital R हो जाएगा 5 times small r which is 0.1 05. Now please remember this 1 upon 4 pi epsilon naught this is simply 9 into 10 raised to 9 so this is our calculation kafi asan ho jata hai. so we can write 9 into 10 raised to 9 into 62.5 into 10 raised to minus 6 divided by 5 into 0 0.05 now you can simplify this here jayega 12.5 and इसको आप वापस से 5 से सॉल्व करोगे तो ये 25 आ जाएगा and 25 into 9 will give us 22.5 10 का पावर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा you will get this as 22.5 into 10 raised to 6 volt I hope you all understood this next वाला साम देख लेते हैं the dipole moment of water molecule is 6.3 into 10 raised to minus 30 coulomb meter a sample of water contains 10 raised to 21 molecules whose dipole moments are all oriented in an electric field of strength 2.5 into 10 raised to 5 newton per coulomb. Calculate the work to be done to rotate the dipoles from their initial orientation of theta equal to 0 to 1 in which all dipoles are perpendicular to the field matlab theta 2 ho jayega 90. Now, here the work done plane formula is dipole moment into electric field cos of initial angle minus cos of final angle. Now, this will be work done for rotating one molecule, but here we have got 10 raised to 21 molecules. Let us say we will capital N se denote karenge. So, total work done will be N into PE cos theta 1 minus cos theta 2. Let us put the values over here. So, here 10 raised to 21 into dipole moment is 6.3 into 10 raised to minus 30 electric field is 2.5 into 10 raised to 5 cos of initial angle was 0 and final angle is 90 we know that cos 90 ye to 0 ho jayega and cos 0 is how much 1 so ye simply multiply kar lenge we will get the work done as 15.75 into 10 raised to minus 4 joule i hope you all understood this Next one, let's see. A charge 6 micro coulomb is placed at the origin and another charge of minus 5 micro coulomb is placed on the y-axis at 
पॉइंट ए जीरो कॉमा सिक्स मीटर कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी हुज कॉर्डिनेट इज एट कॉमा जीरो कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी एंड वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन सो सबसे पहला यहाँ पे लेटेस्ट प्लेस द चार्जेस सो एट द ओरिजिन वी गॉट सिक्स माइक्रोकुलम एट जीरो कॉमा सिक्स यहाँ पे वी गॉट माइनस फाइव माइक्रोकुलम नाउ दिस इज एट अ हाइट ऑफ सिक्स ओवर ईयर एंड एट पॉइंट पी विच इज एट द कॉर्डिनेट एट कॉमा जीरो हमें पोटेंशियल निकालना है सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया एट नाउ बाई हाइपोटेनियस थीरम आप ये वाला डिस्टेंस फाइन कर लोगे तो ये आपको आ जाएगा टेन मीटर नाउ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय क्यू अपॉन फोर पाए आप सलॉन्ग नॉट इन टू आर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज तो यहाँ पे दो चार्जेस है तो दिस विल बी क्यू वन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन फोर पाए एप सलॉन्ग नॉट आर टू लेट एस ट्राई टू सॉल्व दिस तो v इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए एप सलॉन्ग नॉट बाहर ले लेते क्यू वन है हमारा सिक्स माइक्रोकुलम तो सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय नाउ दिस डिस्टेंस इज हाउ मच एट तो यहाँ पे एट आ जाएगा प्लस क्यू टू इज माइनस फाइव माइक्रोकुलम माइनस फाइव माइक्रोकुलम से पॉइंट पी का डिस्टेंस इज टेन लेट एस सिंप्लीफाई दिस वन अपॉइंट फोर पाए एप सलॉन्ग नॉट जैसे हमने लास्ट वाले सम में भी देखा था इट इज नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो वी विल हैव सिक्सटी माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई एट्टी इंटू ये टेन रेस टू माइनस सिक्स सो दिस विल बी नाइन इंटू टेन रेस टू थ्री ट्वेंटी अपॉन एट्टी ट्वेंटी फोर जो एट्टी हो गया सो वी आर लेफ्ट विथ टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री वोल्ट और यू कैन से टू पॉइंट टू फाइव किलो वोल्ट ये हमें आंसर आ गया पोटेंशियल का ना वट इज द सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट इज टू कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटोन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी बट दिस वर्क डन इज नेगेटिव ओवर यल सो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा माइनस वी इन टू क्यू माइनस वी हमें मिला टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन विच इज ऑल्सो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन वेन विल सॉल्व दिस we will get 3.6 into 10 raised to minus 16 joule with a minus sign the minus sign over here indicates ki jab aap proton ko leke aa rahe ho towards this point p proton has a positive charge and ye point pe jo potential hai wo bhi kya hai positive hai iske wajah se jo force iske upar exert ho raha hai wo repulsive hai and we are trying to do work against this force or you can say we are trying to do work अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये दो चार्जेस की वजह से है यहाँ पे इस पॉइंट पी के ऊपर आई होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट वाला सम देख लेते इन अ पार्ल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन दी प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री एंड सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स इज टू एम एम कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सलॉग नॉट ए बाई डी Absalong not is 8.85 into 10 raised to minus 12. Area in log ne diya hua hai 6 into 10 raised to minus 3. Separation between the plate is 2 mm ya 2 into 10 raised to minus 3 meter. To ye ho gaya 2 threes are 6. 10 raised to minus 3 cancel ho gaya and we get capacitance equal to 26.55 into 10 raised to minus 12 farad. Next. If the capacitor is connected to 100 volt supply, what will be the charge on each plate? So charge ka formula kafi simple hai. It is equal to C into V. So 26.55 into 10 raised to minus 12 into voltage lagaya hua hai 100. So ye ho jayega 2.655 into 10 raised to minus 9 farad. Ya isko nano farad bhi likh sakte hain. Aur ye upper wale ko pico farad bhi likh sakte hain. 10 raised to minus 12 is pico. Lastly, how much charge on the plates be affected if a 2 mm thick mica sheet of K equal to 6 is inserted between plates while voltage supply remains constant? 
so in this case new charge will be equal to new capacitance into new voltage but voltage to log ne same rakha hua so naya capacitance yahan pe kya milega naya capacitance will be equal to old capacitance into k into voltage to same hai v so this is equal to k times c into v and c into v is nothing but old charge to ye hame mil gaya ki new charge is equal to k times the old charge in simple words charge yahan pe increase ho gaya by how much by k times which is 6 so 6 into 2.655 into 10 raised to minus 9 this will be 15.93 nano coulomb minus 9 ko humne nano likh diya yahan pe so this is the final charge over here i hope samajh mein aa gaya aapko find the equivalent capacitance between p and q given area of each plate is a and separation between plates is d to yahan pe do cases diye dono ke liye hum log ko capacitance nikalna hai area of this plate is a over here but yahan pe agar aap dekhoge to teen alag alag material hai jinka k ka value diya hua hai 1 3 and 6 aur ye series mein hai yahan pe so we are supposed to find out the series combination over here जनरल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा दैट इज इक्वल टू एप्सलॉन्ग नॉट ए बाय डी दिस इज दैपेसिटेंस वेन वी हैव एयर बिटवीन दी प्लेट्स या फ्री स्पेस बिटवीन दी प्लेट्स सो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करते हैं सो दैट इज वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री ये हमने पहले भी डिस्कस किया था रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए एक्जैक्टली अपोजिट मेथड यूज होता है सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन के लिए सो वी कैन राइट दिस एज वन अपॉन सी वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे वेन यू हैव अ मटेरियल विथ के प्लेस्ड तो उसको हम लोग लिखते हैं के एप्सलॉन्ग नॉट ए बाय डी नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गो इन न्यूमरेटर तो हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख देते हैं डी का वैल्यू बट यहाँ पे डी आप देखो For every material, d का वैल्यू इज ओनली डी बाई थ्री तो ये आ जाएगा d बाई थ्री यहाँ पे एंड दिस इज के वन सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए वी विल हैव के टू एप्सलॉग नॉट ए बाई डी थ्री डिनोमीटर में लिखने के बजाय वी विल राइट इट इन न्यूमरेटर एंड लास्टली वन सेकेंड के थ्री एप्सलॉग नॉट ए बाय डी थ्री नाउ वट वी कैन डू इज वी कैन टेक फ्यू थिंग्स कॉमन ओवर ईयर न्यूमरेटर से डी कॉमन आएगा थ्री डिनोमीटर में चला जाएगा एप्सलॉन्ग नॉट ए ये सारा सब कुछ कॉमन आ गया यहाँ पे एंड अंदर क्या बचा वन अपॉन के वन विच इज वन वन अपॉन के टू विच इज थ्री वन अपॉन के थ्री विच इज सिक्स अब इनका एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व कर देते थ्री सिक्स वन का एलसीएम आपको सिक्स आ जाएगा एंड न्यूमरेटर में यू विल हैव सिक्स प्लस टू प्लस वन विच इज नाइन तो so, ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है थ्री थ्री जा नाइन और ये थ्री टू जा सिक्स सो वी आर लेफ्ट विथ डी अपॉन टू एप्सलॉन्ग नॉट ए दिस इज वन बाई सी एस सो वी गॉट दी कैपेसिटेंस इक्वेलेंट ओवर ईयर विच इज टू एप्सलॉन्ग नॉट ए बाई डी नेक्स्ट केस देख लेते सेकेंड वाले केस में वॉट वी फाइंड इज कि ये वाला हाफ एंड ये वाला हाफ दीज टू आर पैरल टू इच अदर साइड बाई साइड है ना साइड बाई साइड यू फाइंड टू लाइन रनिंग फ्रॉम प्लेट पी टू प्लेट क्यू राइट तो ये दोनों पैरल में है सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड के ये जो दो सीरीज में इनको सॉल्व कर लेते सो वन सेकेंड सीरीज इक्वालेंट विल बी वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री ये आ जाएगा वन अपॉन के टू एप्सलॉन्ग नॉट अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि इनका एरिया कितना इनका एरिया है ए बाई टू ठीक है और इनका जो थिकनेस है दैट इज हाउ मच डी बाई टू सिमिलरली वन अपॉन के थ्री एप्सलॉन्ग नॉट वन सेकेंड इसका प्लेट का एरिया इज ए बाई टू एंड डिस्टेंस और थिकनेस इज डी बाई टू सो यहाँ पे ये वन बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा दोनों न्यूमरेटर डिनोमीटर में वी कैन टेक आउट डी एप्सलॉन्ग नॉट ए कॉमन और अंदर बच गया वन अपॉन के टू प्लस के थ्री के टू इज गिवन एज थ्री एंड के थ्री इज गिवन एज सिक्स इन लोग का हम लोग एल सी एम ले लेंगे तो हमें आ जाएगा टू प्लस वन थ्री अपॉन सिक्स विच इज वन बाई टू सो वी गॉट सीरीज इक्वेलेंट एज टू एप्सलॉन्ग नॉट ए बाई डी ओवर ईयर अब यहाँ पे फाइनली ये दोनों का पैरल इक्वेलेंट भी निकाल लेते हैं सो पैरल इक्वेलेंट सिंपल एडिशन करना है सो सी वन प्लस ये जो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन मिला सी वन क्या आ जाएगा के वन एप्सलॉन्ग नॉट 
एरिया ध्यान दो a बाई टू डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस पूरा d है ठीक है प्लस सी एस हमें मिल गया यहाँ पे टू एप्स लॉन्ग नॉट ए बाय डी तो यहाँ पे वॉट वी कैन डू इज वी कैन टेक एप्स लॉन्ग नॉट ए बाई डी कॉमन के वन की जगह पे वी कैन पुट फोर एंड डिनोमीटर में ये ए बाई टू का टू बचेगा प्लस टू सो दिस विल बी टू टू जै फोर एंड टू प्लस टू हो जाएगा फोर सो फाइनली हमें ये पैरल इक्वेलेंट मिल गया फोर एप्स लॉन्ग नॉट ए बाई डी आई होप आपको ये समझ में आया एंड एज वी कैन सी ये अलग अलग मटेरियल्स पुट करने से हो क्या रहा है कि ओवरऑल कैपेसिटेंस प्लेट का क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है होप यू एल अंडरस्टोर दिस थैंक यू फॉर योर टाइम इफ यू आर फाइंडिंग दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल देन शो अज यूर अप्रिसिएशन बाई क्लिकिंग ऑन दी लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स बेस्ड ऑन योर फीडबैक्स एंड सजेशंस वील बी मेकिंग वीडियोज अंडर अवर फाइव मिनट्स लेक्चर सीरीज फॉर क्लास ट्वेल्व सो प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो दी टॉपिक्स यू वॉन्ट अस टू कवर See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.